ನಮಸ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ವಾತಿ ಜೀವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ದ್ರವ ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬೀಜಾಮೃತ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಳಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೀಜಾಮೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ರೈತರು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮರೀದೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದನ ಮೂಟೆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಷಕ್ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತುವ ಮುಂಚೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಸಿಗಳು ಸಾಯೋದುಂಟು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಜಾಮೃತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋಮಯ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಐದು ಲೀಟರ್ ಸುಣ್ಣ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಗೋಮಯವನ್ನ ಹಾಕಿ ಗಂಟನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೋಮಯದ ಗಂಟು ತಳವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ತಳವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳುಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೋಮಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಮಯದ ಗಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಈ ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ
ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೀಜಾಮೃತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಜನಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಝಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ರಂಜಕವನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜೀವಾಮೃತ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬೀಜ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೀಜಾಮೃತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಬೀಜಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಜಾಮೃತದಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ಬೀಜಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಮೃತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲೋದುಂಟು ಆದ್ರೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈತರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕವನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತೆ ರಂಜಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈತರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಸಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈತರ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈತರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಾಮೃತದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ರೈತರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಜಾಮೃತವನ್ನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಾಭಗಳೇನು ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವ್ ಇನ್